seis, siete secciones electorales y que ahí cada partido eh, registre a sus candidatos a regidores para que la población decida quiénes son los mejores. Ese también es un, una propuesta, eh, me queda muy claro que no es un asunto que tenga que definir el PRI, este asunto se tiene que llevar al Congreso del Estado para que se haga una ley y luego ya se haga una ley. Es pues fabuloso. ¿no? En Estados Unidos los concejales, que son los regidores, son elegidos por vía directa. Así no son parte ser, de una planilla. Ya, así debería ser por vía directa. Y bueno, la otra es también eh, hacer del PRI un PRI de causas. Un PRI de causas que no esté con los brazos cruzados aquí en Paseo de la Presa, esperando a ver quién va a tocar la puerta para, eh, para ser escuchado. No, hay que salir a la calle. Hay que ir al lado de los marchistas al lado de los que toman carreteras inclusive, oye, ¿en qué te ayudo? ¿Qué puedo hacer por ti? Yo soy gente de un partido político y estoy en las mejores eh, posibilidades, en las mejores condiciones de ayudarle a la comunidad. No es posible que el PRI no salga al encuentro con las clases, eh, con los grupos sociales que elevan su voz, que están exigiendo ser escuchados en la vivienda, en la ecología, en la salud, eh, problemas de, pues inclusive de los, los, los niños, ¿verdad? Que tienen alguna situación que hacer, un reclamo que exigir y no son atendidos. Pues el PRI tiene que salir al encuentro de, estas, de estos grupos sociales. Pero también un PRI gestor, un PRI gestor que haga eh, uso de su gran equipo político que ponga al servicio de los guanajuatenses a sus legisladores, a los senadores, a los diputados federales, a los locales, a los presidentes municipales y, y regidores, síndicos y regidores. Porque aunque no somos gobierno en Guanajuato, sí podemos ser interlocutores de la demanda social, no solamente de la militancia, sino de la población guanajuatense, que vea en el PRI una ventana para que pueda ir a tocar puertas en las instancias federales, en las instancias del Estado y en las instancias del municipio. Entonces, yo creo que nuestros diputados y nuestros senadores y nuestros presidentes municipales estarían encantados de darle servicios de gestoría a la comunidad guanajuatense. Pero también eh, me pronuncio por un PRI que luche para que en el 2015 tengamos la posibilidad de ser un partido competitivo, un partido organizado para ganar, un partido que cuente con el respaldo ciudadano, pero también de manera organizada, de manera estructurada, con sus sectores, sus organizaciones, y como tú hace un momento lo decías, que no sea de grupo, que no esté al servicio de nadie, que esté al servicio de la institución, para que a través de la institución, todos, ¿no? por supuesto, siempre no se trata de exterminar todos. al que al otro, sino no, de no, ni se trata, aglutinar, ni se trata de acotarle a nadie sus posibilidades. ¿Qué es lo que por desfortuna ha pasado en algunas ocasiones? Mira, yo, he, yo, para quitarte todo? yo he hablado con varios eh, generadores de opinión al interior de mi partido y les he estado, les he estado dando mis razones de por qué quiero ser eh, presidente del partido. Y les decía, ustedes que tienen la posibilidad de competir en el 2018 para ganar la candidatura del PRI a la, al gobierno del Estado, ocupan un partido organizado, un, un partido de carne y hueso, no un partido fracturado, eso no conviene a nadie. Entonces, el que vaya a ser nuestro candidato al gobierno del Estado en el 2018, le conviene tener un partido bien armado, bien estructurado y yo haría en este momento en Guanajuato una campaña sin campaña y una campaña sin candidatos. Esto quiere decir que yo me iría a recorrer el Estado para ir refrescando nuestra estructura de representación, nuestra estructura de promoción y, ver, y validarla, a ver si siguen siendo nuestros o ya cambiaron de parecer. Eso me parece que es un, una tarea que se dice fácil, pero es muy difícil, muy complicado. Entonces, es parte de la oferta que yo estoy haciendo a la militancia. Me estoy enfocando eh, de una manera muy específica a quienes son consejeros políticos. Debo decirte que 
yo me pronuncio por una candidatura de unidad, porque a Guanajuato, al PRI en Guanajuato no le conviene una elección abierta, aunque la convocatoria sí lo señala, por planillas, es decir, presidente y secretario, o secretaria y presidente. Porque si fuera una, una candidatura de unidad donde todos estuviéramos de acuerdo y apoyaríamos al mejor elemento posible para que eh, trabaje bien en Guanajuato. Sin embargo, yo me estoy preparando para registrarme por la vía de la, de la consulta eh, en voto secreto y por la otra, bueno, pues si los consensos se dan por mi lado, yo encantado de, de asumir esta responsabilidad. Y sí, aquí importa mucho la madurez de los priistas, ¿no? Y ver, yo, yo viéndolo desde fuera, Independientemente de los problemas internos, yo sí veo que es necesario que los partidos lleguen unidos. Esos grupos, incluso al PAN, en algunos lugares X de las elecciones pasadas X, este, le costó la, la derrota, la división interna de algunos grupos panistas que ayudó a, al PRI y, y viceversa. Aquí yo pienso que es indispensable esa figura que aglutine, que los grupos internos entiendan que tiene que haber una cabeza que une a todos y que se pongan de acuerdo porque ha llegado el caso Jaime y es un tema muy delicado pero ha llegado el caso y no solo en el PRI en todos los partidos de que hay quien le apuesta a la derrota claro, porque se beneficia inclusive con ella yo ¿eh? soy regidor, pongo un ejemplo pero si yo ya sé que voy a ganar porque voy en el número uno en cualquier partido va a pasar ¿eh? en PRI, PAN, PRD eh, si gana mi presidente municipal mío voy a ser empleado de mi presidente y si pierde mi presidente, pues yo voy a negociar con el de la oposición y me puede ir mejor económicamente. Hay gente que desgraciadamente le apuesta a la derrota. Yo estoy en contra de esa situación. Me parece que no solamente en Guanajuato, sino en muchas partes, hay quienes le apuestan a la derrota porque han hecho de la derrota su forma de hacer política, ¿verdad? De ganar espacios y hacer compromisos. No, yo, mira, yo creo que aquí en, en Guanajuato, eh, como tú hace un momento señalabas, eh, en mi partido hay espacio para todos, para los jóvenes, para las mujeres jóvenes, para las mujeres, para los adultos mayores, para toda la población que quiera participar en política a través del PRI, hay espacios. Y es muy sencillo, hombre. No solamente pensemos en los liderazgos de sectores y de organizaciones, vamos a pensar en los liderazgos de los comités seccionales. Mira, Javier. Algún día cuando la señora Paredes, Beatriz Paredes, era presidenta del partido y después con el propio el profesor Moreira eh, tuve la oportunidad de hacer comentarios al respecto, yo les, les decía, ojalá que algún día podamos tener a cuadros de valía, a políticos importantes, operadores en cada uno de los 66.734 secciones que tiene el país. Imagínate que cada uno de nosotros estuviera como responsable, no haciendo lo que él quiera hacer, porque luego sucede que, que dicen, bueno, yo aquí me encargo de ganar y yo gano como yo sé. No. Una elección se gana cuando hay estrategia, cuando hay orden, cuando hay disciplina y cuando hay lealtad. Entonces, si en esas 66.734 secciones que tiene el país hubiera cuadros de valía, si sí los tenemos hombres, somos un partido nacional, lo que pasa es que muchos no quieren asumir una responsabilidad en su sección. Por eso yo también, en, un, eh, en una propuesta en donde hablo de hacer una campaña de afiliación, reafiliación, para saber quiénes son nuestros dirigentes, para saber cuántas son nuestras organizaciones, para saber cuántos son nuestros simpatizantes, meterlos a, de manera georreferenciada a su sección electoral, para que esto nos vaya dando la oportunidad, inclusive hacer proyecciones de meta de votos sin que fuera una elección. El reto del 2015 es ganar el Congreso del Estado, es ganar las presidencias municipales. Pero le tenemos que quitar al PAN la, la, la gobernabilidad en, en estos espacios, no la gobernabilidad de gobernar, sino quitarle esos espacios para que el PRI pueda tener mejores condiciones de competencia en el 2018. ¿De ayudarlo a gobernar? ¿Por qué no? Yo no, estoy pensando, Congreso, pues, yo no estoy pensando en este momento en qué vamos a hacer en el 2018. No, ¿qué vamos a hacer en, en el 2015? 
lo que vamos a hacer es tratar de ganar el mayor número de espacios, conservar los que ya tenemos, pero ganar el Congreso del Estado y el mayor número de municipios en Guanajuato. Eso le va a dar mejores condiciones de participación política al, al PRI en Guanajuato. No, y lo que tú dices, ¿no? que quien quiera y tenga aspiraciones, que todas son válidas, todas son respetables, que levanten la mano y que digan yo quiero que sea mi propuesta, ¿no? Aquí está la propuesta. Mira, yo estoy preparado, yo estoy preparado para, para, primero para competir en esta interna. Si es de, de unidad y no me toca, también estoy preparado. Si es abierto y por votación, también estoy preparado. Yo me voy a registrar. Yo tengo el padrón de los 6.200 o 300 consejeros políticos de todo el Estado. Por ahí decían algunos compañeros que son 7.000. No, 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 no. Son 6.200 y yo tengo el padrón porque el año pasado yo manejé ese padrón. Si le quieren meter 700 o 800 más, entonces ya por ahí hay mano negra. Sí, no. Pero bueno, yo espero que no se dé una elección de confrontación, que se dé una elección de unidad. Y que si no soy yo el, el favorecido, bueno, pues vamos a apoyar al que sea, pero que sea una gente que tenga tiempo, que tenga tiempo, que tenga conocimiento y que tenga capacidad. Y yo, perdóname, pero pues yo trabajo en el Comité Ejecutivo Nacional, tengo tiempo, tengo capacidad y tengo experiencia. Entonces, yo me ofrezco y aquí estoy puesto para servir a mi partido en Guanajuato. Y faltó algo que es muy importante, aglutinar, aglutinar a todos, porque... Eh, se hacen los comentarios a los columnistas que dicen, si queda fulano, entonces Sultano va a ser candidato gobernador. Si queda fultano, hacen ya sumas al futuro. No, tiene que ser alguien que garantice, un presidente del comité directivo hasta que garantice que todos podrán participar y que las elecciones se van a resolver del 18 en el 15 en base a los triunfos. Por eso yo no hablo, en base a posiciones. Por eso yo hablo del trabajo territorial. Si alguien tiene aspiraciones y está pensando que por ser amigo de Jaime Martínez Tapia ya tiene asegurado un espacio para la diputación o para una regiduría o para una presidencia municipal, está equivocado. Es que entrega votos y Se lo tiene que ganar el territorio. Por eso estoy hablando de que vamos a, a reactivar a las 3.025 secciones electorales que tiene el Estado de Guanajuato. Tenemos un, un padrón, eh, una lista nominal de casi... 4 millones 800 mil electores. ¿Cuatro Yo creo. Millones? 4 millones, sí, señor. Y una población de 5 millones 400 mil eh, habitantes. ¿Joven? Eh, es, el... es muy alto el padrón. Sí, votar. cómo no, por supuesto, creció mucho. En el, 2000, en el 2012 tuvimos un padrón de 3 millones 840 mil más o menos electores en la lista nominal. Y ahora que hago el comparativo, pues casi subimos eh, eh, 200 mil, 200 mil. Y bueno, cuando se vienen, se avecinan las elecciones, pues a veces le quitan o le ponen, quien gobierna le quita y le pone la famosa rasurada, ¿no? Pero también en mi dirigencia yo estaré muy atento de que se respete la lista, ¿no? Porque desgraciadamente es un tema que no vigilamos. Hay un comité de vigilancia, pero no, no funciona. Tenemos que hacer que las cosas funcionen. Tenemos que vigilar a los órganos electorales para que no le quiten ni le pongan. ¿Cuidar a los cuidadores? Por supuesto, por supuesto. Yo el año pasado sí tuve evidencias y nada más que no se quiso hacer nada. ¿verdad? Donde Oliva, una de las estrategias de Oliva fue reclutar a los representantes de casilla, a los funcionarios de casilla. ¿sí? Le pidieron cuotas a todo el gabinete en la clase X para que fueran insaculados y las insaculaciones no nos favorecieron, nos favorecieron a los, no fueron pues eh, democráticas, fueron trabajadas y ese fue, esa fue la estrategia de Oliva. Y lo señalo aquí, en donde él anda haciendo campañas, porque siempre le pongo mucha atención a, a este personaje, porque va a ser puras travesuras, entonces hay que ponerle, sí, eso hay que, hay que, hay que ponerle ahí cola ¿verdad? para que haga las menos posibles. Entonces, bueno, aquí lo que... Aquí lo que, lo que ocupamos es tra trabajar y trabajar. Yo tengo dos frases de trabajo. Una de ellas es, el trabajo todo lo vence, eh, lo ocupa el municipio de León, Guanajuato, que es una frase de León Felipe. Y la otra es, el que no sirve para vivir, no sirve para servir. El que no sirve para servir, no sirve para vivir. Así entiendo yo la política. Si tú no das un servicio, entonces no tiene caso que estés en la política. 
la política también te da para otras cosas, para, para aspirar y para servir a la comunidad. Entonces, cuando uno eh, sirve, la población te gratifica, te da la posibilidad de ser tomado en cuenta en un cargo de elección popular. Yo en este momento, mi única aspiración es servir al PRI en Guanajuato. No, no, estoy viendo, no me estoy viendo como candidato en el 2015. Eso me es gustaría, muy importante. Me gustaría este, sí tener a los mejores candidatos eh, para que el PRI en Guanajuato, lejos de, de que alguien esté pensando llegar a la dirigencia del partido para ser diputado federal, diputado local o inclusive presidente municipal, yo creo que está equivocado. Esa no es la mentalidad de alguien que deba dirigir al partido en Guanajuato. Debe ser servir, organizar y hacer del PRI un partido listo para la competencia. Eh, bien, que eso se aplica en todos los partidos. Ya nos dice aquí el amigo que ya nos pasamos pero como por 10 horas. Eh, ya que acabo con esta frase que decía Emiliano Zapata, decía, se me quieren revolucionarios para hacer la revolución. Se requieren panistas para el PAN y se requieren panistas para el PRI. O sea, tú no estás dando datos concretos de conocer al partido. Entonces el PRI requiere de PRIistas, bien PRIistas, igual que los demás partidos requieren de sus respectivos, igual, porque si no, no se va a poder. Y qué bueno que estamos aquí, Jaime, espero que haya más, pero además este, pláticas, y es más, si alguna vez estamos por ahí en otra ciudad, nos, nos invitas pues... a acompañarte. Aquí estaba viendo que sin querer sí hicimos la publicidad y agradecemos mucho al café. Mira, quedamos exactamente abajo del letrero del café. Vamos a pues aquí voy a hacer esta, este lugarcito, mi oficina de trabajo, cuando venga aquí a Guanajuato. ¿eh? No, es un lugar muy histórico. Antes de llegar a Paseo de la Presa. Ah, se me pasaba también decirte, mira, entre mis propuestas está también eh, domiciliar al partido. No es posible que el PRI ande deambulando de un domicilio a otro. Y siempre estamos bajo el socorro de quien es el presidente del partido, o el presidente municipal, o el político de la zona. No, ya no, te, no debemos de estar ya bajo ese régimen de paternalismo. El PRI necesita ya eh, oficinas propias y yo creo que debemos hacer una gran alianza entre toda la militancia para que las cuotas lleguen a un buen puerto y podamos tener por lo menos un localito, por muy chiquito que sea, pero que sea en propiedad del Partido Revolucionario Institucional. Claro. Y ya ando en campañita, ¿eh? todavía no está la convocatoria, pero yo con todo respeto a la convocatoria y a sus dirigentes y a demás compañeros, estoy saludando nada más a los consejeros políticos que están por ahí susceptibles de, ser, de emitir su voto. No, y es válido, y además, te repito, lo que, hice, lo que, que hicimos, que gracias que viniste a este lugar, porque es muy simbólico, porque bueno, fue es la ciudad de todos. Es la capital es. de todos, aquí no es de los leoneses ni de los iropatenses, no, ni... es la ciudad de todos, estamos en un lugar de todos. Yo aquí estudié la preparatoria, aquí estudié los cinco años de la Escuela de Derecho. Para mí es una eh, ciudad muy importante, eh, Guanajuato, Guanajuato. No, so, no por ser la capital, sino por... Aparte. Y eso importa mucho, ¿sí? no, 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 yo estudié en, tanto en particulares como en oficiales, pero también importa mucho la formación y de, el universitario de la universidad pública, trae otra mentalidad. Digo, también estoy en la SAI y no le quito mérito a la SAI o la Ibero, pero el que trae la educación de la universidad gratuita y pública trae una mentalidad más social, más comprometida. ¿Sabes lo que fue ser estudiante y empeñar los libros para una cosa y luego empeñar otra para sacar un libro? Sí, y... lo sé, lo sé y sé dónde se empeñaban. Y luego también ahí iba a comprarlos cuando tenía necesidad de comprar algún libro. ¿eh? Un lugar donde se, se quema mucho ahí. Este... Es la parte del cielo. Sí. La contraparte. Pero, sí, así es. La contraparte del cielo. Así es. Pero no, no, Guanajuato es una ciudad histórica y cuando fui presidente del partido aquí... No, yo estoy muy ligado a Guanajuato Capital, muy ligado. Y al Estado, lo conozco perfectamente, yo no tengo problemas de, de conocer mi Estado, ni a su gente, ni a sus grupos. Los conozco y estoy fresquito porque el año pasado hice campaña. Oye, que importa mucho que haya Martín esta vía porque... No es lo mismo el Guanajuato de León que el Guanajuato de Jichú, que el Guanajuato de Celaya, que el Guanajuato de Moroleón, que son, son varios Guanajuatos son, en un solo son, Guanajuato. Así es, así es, son costumbres diferentes. Y yo conozco a toda esa gente. Conozco a toda esa gente. Pues, ¿Necesidades distintas? Claro, claro, sí, sí, sí. Eh, los de Atarjea y los de Jichú, los de Acámbaro, los de León, los de Ocampo, los de... Son, son problemas diferentes. Dicen de un, de un político, no digo el nombre que está actualmente en el Palacio de Gobierno. No, no, sí, por ahí está, por ahí anda, en, en X Estado, en la tierra de Jauja. Y que le pregunta, señor secretario, hay un problema en Jerecuaro. Y lo primero que dice el señor, 
un mapa. ¿Dónde? Ah, es de Guanajuato, pensaba que era de Michoacán. Sí. No, en serio, sí. así pasa. Entonces, sí. necesitamos gente de Guanajuato que conozca a los guanajuatenses, a los 46 municipios del estado de Guanajuato. Tengo, tengo esa fortuna, porque antes de ser presidente del partido fui dirigente juvenil aquí también. Entonces, conozco lo, bueno, en, en mi estado al revés y al derecho. Y sobre todo conozco también a sus, a sus gentes, a su gente edad, dijera alguna escritora por ahí, la conozco bien, entonces no tengo, gente, yo no tengo ese problema. Hay tengo gente políticos que no saben quién es Chávez Morado, la China sí, Mendoza, sí. O, digo, sí. alguien que dijo que no sé quién, pero hace poquito en la apertura de la presa alguien dijo, está publicado en Facebook y lo tuiteó, sí. que dijo, estoy disfrutando, escuchando el vals sobre las olas del guanajuatense Agustín Lara. ¡Qué barbaridad! Y despacha en Palacio de Gobierno. No, ¡Hombre, qué barbaridad! En el piso del medio, con una ¿Eh? terracita. No sé, es que así son los del PAN, se equivocan Se llama mucho. Miguel, creo. Se equivocan Pero mucho. Así lo puso, así lo puso, salió. Estoy disfrutando, escuchando sí. el bar sobre las flores de, sí. del guanajuatense Agustín qué Lara. Y pues con esa mentalidad, pues hay que ir a Boca del Río a ver sí, qué... Sí, hombre, no, 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 no. no. Estaba en la presa de Boca no, del Río. No, no, sí, sí, ese vals es de Pedro Vargas. Sí, sí, no. Aunque se enoje... Juventino Rosas. Rosas. Aunque se enoje Juventino Rosas. No, esos son los errores garrafales que también luego... Pero los, falta de la conciencia. Los de... panistas se equivocan en esas cosas. Más Pero en, imagínate. Más en gobernar, hombre. Sí, cuando... Pero también creo que, que en el PRI hace falta un acercamiento con los partidos políticos para buscar la manera de que haya eh, mejores gobiernos en los municipios y en el propio... Y regresar estado. a los orígenes del PRI, no del pueblo, del que... Pues hay que ser los interlocutores también, que sea una, una partidos, democracia interna. Hay que hacer alianzas con los demás partidos también, eh, inclusive hasta con el propio PAN si es posible, pero para la gobernabilidad y que tengan mejores condiciones de vida los guanajuatenses. Claro, porque hay que escuchar sí. todas las ideologías. Sí, nuestra ideología no, no, no tiene nada que ver con eso. Si yo gano de blanco, ultraderecha a a y así son, ¿no? Nosotros somos izquierda, izquierda, centro y eso es lo que nos distingue, somos nacionalistas y eso es lo que nos da, ¿verdad? Licenciado Jaime Martínez Tapia, pues muchas gracias. ¿Cuánto llevamos, mi estimado Héctor? 46. 46 minutos. Lo bueno es que lo, lo dividimos en dos links. Bueno. De manera que la gente en Google y en YouTube, fíjate, gracias a Dios este, y al rating, te van aumentando el espacio. La compañía de YouTube solita te va... Ah, sí. Empiezas con 5 minutos, con 10. Hoy ya no tenemos límite de tiempo. Tenemos un récord según eh, Google. Creo que ahí nadie puede interferir más que el IFE, ¿no es cierto? Eh, el conteo de, de, de YouTube. De un promedio de 19 mil visitas diarias. Ah, caray. En política, es, si fuera Madonna o Britney Spears o Billions, sería bueno, mínimo. Yo no, soy, yo no soy esos personajes, pero sí te aseguro que sí está, esta entrevista es, va a subir mucho el rating. Pero en política, hablando, hablar de sí. cantidades, y ahí sale el diario, sí. aparece el cuadrito y diario te dice cuántas visitas sí. tuviste en el día. Diario te va diciendo. Eh, eh, Jaime Martínez Tapia, muchísimas gracias A ti Javier a Y ti. esto, te digo que incluso a ustedes les recomiendo que también lo suban a sus propias páginas ¿Sí? Para que se una cadena, ¿no? todos los que tengan su canal de YouTube o su página de Facebook o lo que tengan sí. Subirlo para que se una, una cadena claro. Para que no sea nada más mi conteo mío, sino el conteo de todos sí. Y Perfecto. Jaime Martínez Tapia, muchísimas gracias por tus propuestas Y que sea lo mejor para el PRI, porque yo pienso que Sin ser de ningún partido en este momento en México requiere partidos fuertes, porque la democracia no se concibe sin partidos fuertes. Pues Javier, gracias a ti por la oportunidad. Eh, no tengo quien me respalde, no tengo un padrino atrás de mí. Mi carta de presentación es mi trabajo, mi trabajo en Guanajuato, mi trabajo en el Comité Nacional, mi trabajo en otros estados de la República. Me parece que eh, podría yo aportarle mucho a mi estado en cuanto a la cuestión del partido al que, rep al que represento, al partido de institucional. Jaime, muchísimas gracias. Javier, a tus órdenes. Y felicidades y que gracias. todo salga muy bien. Gracias.